Pois é, Tatu, esta confusão aconteceu no interior de uma danceteria na Zona 2 aqui em Umuarama. A polícia militar foi chamada, já era final da madrugada. Segundo a informação, lá dentro aconteceu uma briga. E quando os seguranças do local foi chamar a atenção de uma mulher, ela acabou ameaçando eles e se identificou como juíza federal. Ocorreu um desentendimento dentro de um estabelecimento comercial e a hora que o segurança foi intervir, uma das, das autoras, né, uma, uma mulher que estava envolvida, se identificou como juíza federal e a, acabou agredindo ele, ameaçando ele. No, então ele acionou a equipe da Polícia Militar. A suspeita é moradora na cidade de Maringá e estava aqui em Umarama com sua irmã, que segundo a informação da polícia, foi quem teria discutido com outra pessoa na festa. A mulher encaminhada saiu para defender a irmã e acabou passando dos limites. Quando o segurança realizou as devidas orientações a ela, a mesma não gostou e ameaçou ele, dizendo que estava armada. Quando a polícia militar chegou no local, a mulher continuou afirmando ser juíza federal e que não iria acompanhar os policiais. Depois que a mentira foi descoberta, ela foi encaminhada para a delegacia junto com a vítima, que seria o segurança da festa. A equipe, na hora que chegou no local, foi informada dessa situação e, segundo a equipe, a mulher se identificou para a equipe inicialmente também como juíza federal. Mas logo foi constatado que ela não era realmente juíza, então foi dado voz de prisão para ela, né, por falsidade ideológica e também foi encaminhada pelas ameaças e agressões. Neste caso aí, ela chegou até, inclusive na, 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 na informação, na nota imprensa, que ela estaria armada, né? Então passou por todo um procedimento. E segundo a, a informação repassada pelo segurança, ela afirmou estar armada também, né? Encaminhada aí para a delegacia, junto com o segurança, as partes envolvidas. Isso, exatamente. Todas as partes foram encaminhadas para ficar à disposição da justiça e prestarem seus esclarecimentos.